What is happening to our country, Zener? Siguro sa mga bata pa na tayo dito ngayon, hindi kayo pamilya sa salita niya. Pero noong mga 80s, kumbaga sa ating panahon ay viral yung salita niya. Kasi yan po ay nagaling sa bibig ng Vice President ng ating bansa na matagal ng panamba, hindi ka rin nakikilala ng mga kapatahan natin yun na si Emmanuel Pilaes. Binanggit niya yan sa harapan ni General Tomas Carinal matapos siya makasurvive sa isang ambush na nangyari doon sa Quezon City. No? Nung humanap si Tomas Carinal sa kanya, si General Tomas Carinal sinabi sa kanya, What is happening to our country, General? At yun po ay naging palasak na mga salita noon at uh, ngayon ay medyo kunti-kunti na natin nagaralan. Ngunit, gusto kong sabihin na hanggang ngayon, ang ano na yan ay relevant. What is happening to our country? What is happening to our world today? As we all know, this question is still relevant. The world is still full of turmoil. Peace is still a dream for many. Terrorism, in, even in the most pro prosperous country, is seen and progressing. Makikita natin, halos taon-taon, may bagong virus na sumusulpot. No? 
Ngayon, can cope, diba dati, MERS, cope, MERS po ba yun? No? Tapos may SARS at may kung ano-ano pa sa nakaraan. At yan ang nakikita natin sa ating pansa. Pero ang, ang mas matindi pa rito, ang moralidad ng nakararaming mga tao sa ay patuloy sa kanilang pagbansa. Ang pagmamahal, sa kapangyarihan, sa pera, ay nagiging name of the game today. The thinking people in the modern world is looking for the solution, but not from the old book. No? They are trying to get a solution from any other from elsewhere other than this book. We know that. We know that even, even though technology is advancing, in almost all aspects of life, in information, communications, productions, and medicine, this world is full of trouble. Now, you know, ito yan sa pagkat kung babasahin natin itong awit, kapito dalawa, eh, kitang-kita natin yung mga pangungusap na binanggit ng salvista, ano yung binidescribe niya yung kanyang panahon na puno rin ng trouble. At dito natin makikita na parang hindi talaga nagbabago ang bawat panahon. No? Kung paano may trouble noon, may trouble pa rin ngayon. Kanina binanggit sa mensahe ni Pastor Marlito, sa Kreta, yung mga tao masasama, no? matatakaw, at maraming mga ginagawang hindi magaganda. Eh hanggang ngayon ganyan pa rin sa ating panahon. Iba-iba nga lang ang anyo. Iba-iba ang forma. Ganun pa rin ang ating nakikita. Same was always true here. No? Yung nakita ng salmistan si David nung kanyang kapal, hindi lang siya nakikita natin ngayon. Now, now, this psalm is very remarkable. Sapagat, as I said, it was written, kanina, yung, yung nangyayari, pareho lang, it was written about 3,000 years ago by David, the king of Israel. He was writing primarily for his own generation, and he was concerned about the situation and the condition of his country and of his time, pero kung tapasin natin, dinidescribe niya rin dito kung ano yung panahon natin na meron ngayon. We live in a society like them. A sinful society. A sinful world. Kaya nga, ito pong, itong, itong kagandahan ito, kaya pwede rin natin masaring messianic sound ito, eh, sa salmo ng messiah. Sapagat doon sa aklat ng mga gawa, kung mapaalala ninyo, mayroong dalawang leader ng church, mga apostles, si Peter sa si John, no? inaresto sila, at uh, they were put into custody doon sa Sanhedrin for one night, nung kumbaga natulong sila ng isang gabi. Pagkatapos kinabukasan, pinatawag sila sa orte, at pinagbawala na ipangalan ang pangalan ni Jesus. Huwag na muna, huwag na nilang ipangalan ito yung pangalan ni Jesus. No? That they should not preach Jesus anymore. And then they reported it to the church. And then ginawa ng church, the church prayed. It with one accord. And they began to pray. And part of their prayer is quoted from Psalms 2. Pag sabusan natin sa Klitian, no? Para makita natin sa Psalms, sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, tulatang dalawang Dalawang puta pa talagang dalawang puta na anim. Acts chapter 4, verses 24 to 26. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, nagumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroon. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming si David na yung lingkod. Bakit nagagalit ang mga hintil? At nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabunuhan. Ang mga hari sa lupa ay naghahanda upang lumaban. Ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa iyong Kristo. Napapansin din natin, dito, ang binutukoy nila, laban kay Kristo, nagsasama-sama daw ang mga pinuno, laban sa Panginoon at laban kay Kristo. At ito'y binanggit din dito, na yung Panginoon na binabanggit ni David, na ulang iba kundi si Kristo. So this is a Messianic Psalms. Now, let's go uh, to this Psalm. And uh, I'd like to uh, divide this Psalms into three headings. Number one, let us look at the dreadful representation of the sinful world. 
the dreadful representations of the sinful world. Pangalawa, let's look at the divine reactions to the sinful world and then the direct recommendations to the sinful world. First, the dreadful representation. You would notice that the psalmist is started with a question. Why do the hidden rage and the people imagine a vain thing? Now, bakit ang mga bansa ay nagsasapwatan sa mga walang kauluhan ng mga bayan at ang sabi ko ginamit dito, rage, no? at uh, hindi na isali ng gusto sa Tagalog na tama. No? Ang ibig sabihin, bakit sila ay uh, nag, uh, lumalaban o yung salitang rage kasi na ginamit dito parang nakikipagdigma. No? Yan ang ibig sabihin yan. So dito, yung tanong na yan, it's, it's more than a question. Actually, the psalmist is expressing a horror, his astonishment of what is happening in the sinful world. Ano ka nangyayari sa mundo ito? Unang bagay, sinasabi na it is in the state of agitation. Verse 1. It is in the state of agitation. Yung salitang ginamit sa English na rage, dito nagsasabuatan, no? Tama ba yan? Nang mga walang kaguluhan, hindi yan ang isapong Tagalog niya. Salitang rage, it is a picture of raging or roaring sea. Narawan ito ng isang dagat na uh, malakas ang alon. No? Alam naman natin ang karak karakteristik ng dagat. Restless ang dagat, di ba? Yung restlessness. Eh, it is always moving. Titingnan mo yung dagat, lalap, di ba? Paganto ko sa Tagaytay, di ba? Titingnan mo yung Aale, parang napakapanata. Pero hindi totoo yan. Pag pumunta ka mismo ron, at naranasan namin mismo yan, pag kami pumunta ron sa, uh, sa may Aale, patungo ron sa Taal Bunke, ng aking family, kasama ng ilang kapatira din, napakalakas ng alon. Pero kahit naman yung pagpanahon na hindi malakas ang alon, alam natin, ang daga ay isang karakteristik niya na ipatuloy sa kanyang paggalaw. May mga panahong kalmado, no? pero darat ang pinaka-dominating at uh, general experience na mararanasan natin dyan ay yung kanyang rage, yung kanyang paggalaw, yung kanyang alon, yung kanyang waves. No? But it is always moving. It will never be quiet. In one moment, its movement will be evident again. And according to the Bible, ganun daw ang human race at all times. May mga panahon na parang kalmado, may mga panahon na parang mapayapa, may mga panahon na parang walang nangyayari na kaguluhan, pero ang dominating experience sa history ng isang katawan na hindi ganon. Ano yung dominating experience? Wars, crimes, terrorism, violence, drunkenness, idolatry, robbery, drug addiction. This is very real sa ating mundo. No? Hindi ba pagka hindi naman kompleto ang balita kapag walang balita patungkol sa krimen o kaguluhan. At hindi lang yun, patuloy natin nakikita ang kasalanan sa bawat bahagi ng ating lugar, ng ating lipunan. Ang moralidad ay patuloy sa kanyang pagbagsak. Ang mga tao ay ginagawa nila kung ano ang nakikita nila tama sa kanilang paningin at hindi yung tama sa pananaw ng Diyos. Nabubuhay tayo sa panahong ito ng mga tao ay hindi lamang nagkakasala kung hindi pinagyayabang at hindi pinagmamalak yung mga ng kanilang kasalanan. Yung nakakita ng bagay ng ganyan, mga tao mismo yung kasalanan ang ginagawa niya, yung mismo pandirihan niya, ikahiya niya, ipinagmamalak niya, ipinagyayabang niya. Why? Because man is sinful by nature. And the world is characterized by sin. Kaya nga sabi ni Propeta Isaiah sa chapter 57 verses 20 to 21, ito sabi niya, Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat. Hindi maaaring humupa ang kanyang tubig at umahaling bukay ang burak at dumi at walang kapayapaan sabi ng Diyos sa masasama. Pagsabi ng in the world, 
what is happening in the in, in our society is in the state of agitations. But not only that, it is in the state of confusion. Again, in verse 1, sabi rito, sabi ng English, the people imagine a vain thing. Sila nag-iisip ng mga bagay na walang kabuluhan. Sa translation natin dito, at sa walang kabuluhan, ang mga bayan ay nagpaplano. Ito ang ibig sabihin niya. So, meron po nag-translate dito. Somebody has translated it this way, and I think it's a better translation. Sabi niya, why are the people devising futile and empty schemes? Ang mga tao ay nagpaplano ng mga bagay na walang kabuluhan. Walang katuturan at pakasasamahalan. Yan ang sinasabi niya. No? So, sino-sino yan? Marami yan. Pwede natin sabihin, ito yung mga terorista na mag- Diba? Mag-iipo ng pera at uh, mag-i-invest ng time, mag-i-invest ng airport, mag-i-invest ng, ng panahon para magplano just to make bombs to kill people. Sabi niya, no? Pagpaplanuhan. Ang isang paglalagay ng bomba sa isang lugar para pumatay ng maraming tao ng inosente. That's a vain thing. That's a Diba? Devising futile and empty schemes. Pero hindi lang natin makikita yan, obviously, sa mga terorista. It is even true to those who hate terrorism. It is true that, alam niyo, maraming mga tao na nare-recognize nila na mayroon talagang problema, pero yung paraan nila hindi rin tama. Diba? Naalala niyo, ayun ko kung natatanggaan ang iba noong kasagsagan na yung issue ng AIDS ay kumakalat na dito sa ating bansa. Sakit na AIDS. At ngayon, mga gumadami na naman. Ano yung rekomendasyon ng gobyerno? Kondo. Isipin niya. Di ba? Imbis na ituro sa mga estudyante, ituro sa mga bata, ituro sa bawat isa na gawin natin ang tama sa moral na paraan. Huwag mag-engage mag- 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 sa mga relasyon na labas. Sa tama, labas sa relasyon ng pag-alasawa o gumawa ng ganito. Ay, gano'n ako. Sige, kondom na lang. Para hindi tumara ng AIDS. Because you can see here that even these brilliant people can, can do some futile schemes, empty schemes. If you will read history, after the First World War, meron tinatang na kong tawagin na The League of the Nations. At ang trabaho niya is to put up this, uh, this uh, League of the Nation was put up in order to banish war. Hindi na makulit yung gera. Kasi nagkaroon ng First World War. So, sabi ng isang Christian historian, I think it's uh, ang mga pangalan ng Christian historian na yung nabasa ko. Sabi niya gano'n, marami daw mga preachers noon, ang pinipreach nila, hindi na daw yung Word of God, kundi about the beauty and the uh, importance of League of the Nations instead of the gospel for the number of years. And what happened? In 1939, Second World War broke up. Another scheme was put up, and that is what we call United Nations. But the United Nations game. The purpose of this, of this, uh, of this, uh, organizations is to bring unity sa mga nations so that war will never happen. So that war will never occur. They put their trust to it. But wars and terrorism still progress and even you even UN was not able to restrain. Diba? Ay yung America na kung gusto mong gusto mong magpadala ng ganilang bomba o ng ganilang missile o ng kanilang, uh, ano ba yung ginagawa nila ng atak kaya katulad ng ginawa nila sa Iran? No? Yung, yung ganun eh, hindi mapigilan ng United Nations. No? Kasi Presidente nga, hindi kaya pigilan ng United Nations sa ginagawa niya. No? So, the point of truth, ano po ang ito? Magiging ang mga samahan ito. Hindi, hindi natin makikita na siyang solusyon sapagka ipinapakita lamang this is that we live in 
in the world uh, confused, no? Sabi naman ng iba, I think we need education and we need money. That's the way to resolve the problem. And they said, what can you expect from a person who is brought up in a slum, no enough food, no knowledge, no adequate clothing, but to do crime? So let's educate them. Let's give them money. Let's give them good jobs. No, let's give them what they want. Na para hindi na sila gumawa ng crime. Is that what's happening? Then ba nangyayari? We are all aware na maging yung mga tao, habang ang mga tao dumadami ng pera, dumadami rin ang kanilang opportunity na gumawa ng kasalanan. Hindi ba? And according to the report, most of the young people in rehabilitation are not from the poor family, they are from the wealthy family. Mga reverend, we may have here na the drugs, no? We live in the state of confusion, state of agitation, state of confusion. But not only that, verse 2 and 3, it is in the state of rebellion. Verses 2 and 3. Inihahanda ang mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa, at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi ang kanilang panggapos ay aking nagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. So dito makikita natin ang mga gumaganap naman ng uh, uh, kaguluhan ay mga leader ng mga bansa. At hindi lang sinasabi dito ni David, hindi lang sila uh, naghahanda no, para sa kanilang sarili, nagsasagunihan para labanan ang mga tao mismo ang binuhusan ng langis. Walang iba kundi ang Messiah. No? At kanilang sinasabi, lagutin natin at itapon ang kanilang mga panalig mula sa atin. Pigilin natin ang kanyang ginagawa. Pigilin natin ang kanyang ipinanangarap. Pigilin natin ang kanyang buhay. Yan ang sinasabi nila. Yan yung ginagawa ng maraming mga tao. So, this, it speaks of rebellion. These are words of rebellion against God. Note that the problem of sin is not to be found only to uneducated, to the common people, or to the common people, o doon sa tinasabi nila mga nasa laylayan doon ng ikulang, to be found sa mga nasa taas, aristocracy. They think that God is of some tyrant sitting in the heavens, keeping us all down, binding us with rules and regulation. Sinasabi nila, bakit ka gusto nyo ng Diyos na yan na sinisikilang inyong kalayaan, dinitiktahan kayo kung ano yung gusto nyo, kung ano yung kalayaan, kung ano yung gusto niya. And they hate Ten Commandments silently and vocally. These are the, the leaders of of this during the time of David and even during the time of Jesus. These are the people who are expressing their rebellion against God, against the commandments of God, against the, the laws of God. So they hate God. They think that God is always after his own interest. Is it not? Parang ang tingin nila sa Diyos eh, Diyos parang ang kapalitsyo niya, gusto niya sundin. Pag pinasusunod tayo sa mga bagay na nahihirapan tayo, sa mga bagay na ayaw naman natin. No, parang bang batas doon sa loob ng pamilya, maaaring batas sa loob ng iglesia, na makikita natin yung tama, pero ayaw naman natin kaluluban. Pero ang nangyari, nagre-rebelde tayo, parang sinasaka, ah, ganito ba talaga? Kung si pinasusunod ka sa mga bagay na Ayaw na yung naluhuman. Alam niyo, pag nagre-rebelde tayo sa mga ganyang klase ng mga panunungunan, ultimately, we rebel against God. But let us pause for a while, assuming that God is always looking for His own interest. So, isipin natin, paraga, God is looking for His own interest? Bakit niya binigay yung batas sa amin? What's wrong with that? Huh? Isang iskandalo ba na ang Diyos sabihin niya sa atin na huwag tayo nang sumamba sa mga inanyong larawan at mga rebulto. 
Isang klase ba ng terorismo na utusan niya tayo na igala ang ating mga maguna, ang ating amatinan? Isang paglilikil ba na sabihin ng Diyos, huwag kang pumatay, huwag kang makiapit, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa dikatotohanan, huwag kang makimbot? Isang kapahamakan ba na utusan tayo ng Diyos na igala ang araw ng Sabbath? To keep? Sabbath and make it holy. Nowadays, there are many reformed, even reformed Christians who are now in rebellion in the so-called Lord's Day or Christian Sabbath. They don't like it anymore. No? They want nine commandments. And they want to abrogate the fourth, the, the fourth commandment. But, I sad to say, because some of them are my friends. What's wrong with that? What's wrong with the observance of the Lord's Day? Now, of course, we don't want legalism. We don't want to have legalism. So, if you want to say this, you can say this, you can say this, you can say this, ang pag-observe sa Lord's Day, ito ay observe hindi para iangat ang sarili mo sa iba, kundi para ipakita ang iyong pasasalaman sa Diyos. So what's wrong with that? And many are now trying to uh, abrogate pag hindi bagay na yun. If this is a manifestation that our hearts are full of rebellion for the things that are right to sin home. And so, brethren, we have to search our hearts to. So, we have to search our hearts to. So, we have to search our hearts to. 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 We do we want to obey it? Or, we have to search our hearts to. We have to search our hearts to. We have to search our hearts to. If it is for our own good, and it is for the glory of God, we have to do it. For else, we are in rebellion against God. Now, this rebellion toward God is a product of one's ignorance of God's true character. And let's go to number three. Number two, the reaction of God against the sinful world. What is the reaction of God against the sinful world? Or the divine reaction, number one. We can see here the danger of God's deletion. Verse 4. Siya na nakaupo sa kalamitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Alam nyo, the trouble with the world today is that they don't know God. No? Hindi na kinala ang Diyos. Maaaring tumatawag sila sa pangalan ng Panginoon. Yung iba, gumagawa ng mga bagay na kinakala rin ng tama na ika na to uh, honor ng Diyos yung kanilang mga deeds and effort. But the truth of the matter is that they don't know God in His character. No? They don't know God. Hindi nila kilala ang Diyos. Pero minsan, tayo mga Christian, may ganyan tayong ano, damdamin, di ba natin ang hindi? No? Parang, parang feeling mo na naiintindihan naman ni Lord yung ginagawa ko, yung situation ko, kaya ganito, kaya hindi ko nagawa yan. No? Kaya hindi ako naka-attend. No? Ang dami-dami ko kasi mga isipin at dabahin. So, may sabi ganyan tayong idea. Hindi natin kilala ang Diyos. And here God is laughing with mockery. Di ba? Sabi natin, tatawa siya. People try to do things without God. And they're, they're concerned. Di sinasaalang-alang ng Diyos. People trust their strength and wisdom without thinking that God can take that any time from them. People is proud. People are proud of his achievements without giving honor to God. People call upon his name but continue to live in sin. What is the reaction of an everlasting, immortal, and sovereign God? Ang sabi rito, siya ay nakaupo sa kalamitan at tumatawa at ang Panginoon ay tumukutya sa kanila. Sipin niyo yung kinukutya ka ng Panginoon. No, tinatawanan ka. As if God is saying, you fool! Don't you realize that it is not you who hold your life, but 
me. I can take it from you anything, anytime I want. No? Yan ang sinasabi rito. Kaya wala tayo pwede ikot malaki. Kaya ito mga nangyari sa atin. Na mga itong lately na mga nangyari dito sa ating bansa, sa, sa buong mundo. Kaya nung pinapakita lang ito, walang may pagmamalaki ang tao. Anytime, pwede may mangyari sa yung trahedya na hindi mo man gusto, pwede mo yung victim ka. Hindi ba dapat lamang na matapo tayo sa Diyos at hanapin natin ang kanyang taong. The danger of God's derision is not only that the danger of God's indignation, verse 5. Kung magkakayo'y magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi. Gayun man, iiligay ko ang aking ha- sa aking hari sa salin ang aking alam na buro. So, ano sinasabi niya rito? Sino sa inyo rito ang nakakakilala sa kapangyarihan ng galit ng Diyos? Pero kung ang Diyos ay nagagalit, ba't hindi siya magagalit? Kaya yung galit lang ng tao ang ginatatakutan natin. Pero yung galit ng Diyos hindi. Pag nagalit ng Diyos, kaya niyang lipulin ang lahat mula ng ginawa niya sa panahon ni Noah. Pag nagalit ng Diyos, pwede siya magpadala ng apoy mula sa langit at patayin ang lahat ng mga mamamayang nakatira sa isang siyudad, sa isang lupain tulad na nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Kapag nagalit ang Diyos, pwede niyang hayaan na mamatay maging ang mga sanggol, ang mga babae ng Israel. Kaya ang ginawa niya sa panahon ng paglumusong ng mga taga-pabidoan. He was able to put down a powerful conqueror by the name of Nebuchadnezzar not to the point of making him like a beast who eats grass. Sipin niya, ano? A beast who eats grass. Si Nebuchadnezzar, isang dakilang hari, isang conqueror na sumakop sa kinikilalang mundo ng kanyang kapanahunan na maraming tagumpay sa laban at kinatatakutan at karamihan, ay naging parang hayo kumakain ng damo. Kaya niya gawin yun sa sino. And history will tell that the natural calamity kills, kills thousands of people. Saan natin yung mga natural calamities eh? Diba? Sino nag-create ng calamities? Sino nag-create ng lahat ng yan? Ang Diyos. Ang Diyos. And therefore, let's go to number three, then the last, the recommendation or the direct recommendation to the sinful word. Number, uh, verse 10, ang sabi sa verse 10, learn to be wise. Kaya't ngayon, kung mga hari, kayo'y magpakapantas o mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. And this is what we need. This is what we need. We need to be instructed. No? We need to listen and to learn the way of the wise. We need not an entertainment. Nowadays, may mga churches, no? Uh, they're trying to put up some programs to entertain people so that people will come to their church. No? Or sometimes, kahit na may, pag, pag may problema ka, you need somebody to entertain you. We don't need entertainment. We need instruction. We need to be wise. We need a serious thinking. We need a humble and submissive heart to the things of God. We need to realize that the only way for peace, for true joy, for true cheerful living amidst difficulties and problems, <coughs> We need to know that what we need really is God and our relationship with Him. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, if there are mga ligalik na dumarating sa buhay natin, we need a serious thinking. No? We need, we need instruction. Eh, ano naman isang mga napapansin niyo? Kung may, pro- may mga tawa na kung may problema, ayaw niya ng payo. <laughs> Gusto niya kasi kagad solusyon. Di ba ang solusyon na ba problema pera? Pera kagad. O kaya may problema siya sa... Uh, meron lumapit sa akin. May problema niya na 
nagdudugin yung kanyang kanyang construction business. Pwede no? din nagagalit ay umabagsak. No, nagdudugin na siya at nagkaroon na siya ng depression. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam ang mundo mo eh. Hindi ko alam ang sitwasyon na ganyan. Ganyan mo ako business man. Pero ano po yung bahay pa yung mundo? Hindi na natin ang salita ng Diyos. Hindi na natin ang kanyang sinasabi. Sinasabi ng salita ng Diyos, no? Na ang ating pag-asa ay wala sa mga bagay na material. Ang ating pag-asa ay wala sa mga bagay na nakahawakan ang ating kamay. Alam ko, matigat nangyayari sa'yo at nagkakaroon na sa'yo ng depression, umiinom na ng gamot, no? Kaya kailangan na nangyayari kasi mukhang gusto mo pakamatay. Gusto na rin yan! No, yung sinasabi ko, kailan na lang yan. Siguro, yung iba, yung mga yung, yung, yung buti lang, sarap ang pakikinig siya. Pero yung iba talaga, ma, meron ka bang alam na magpapautag sa akin. O meron ka bang alam na pwede akong mag-loan, pastor? O pwede, eh, ganun talaga na kasi, meron ka bang alam na parang uh, uh, na banko na pwede, uh, alam mo, ka pwede yun. Pero kung Christian ka, balik tayo ulit muna sa foundation. Bago ka tayo pumunta doon sa mga pwede makatulong sa atin, ano yung foundation natin? Salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na nagsasabi ang ating pag-aasa ay wala sa mga bagay na nandito sa akin. Pwede kang pumasenso, pwede kang paduhi, pwede mawala ang lahat. Pero ang patasa natin ay nasa Panginoon. What does it profit a man if he gains the whole world? And what's his own? Are you sure of your salvation? Are you sure that you are in the Lord? Are you sure you have relationship to the Savior? To the one who is being anointed that is mentioned here by David? Let's learn to be wise. Let's go to God. No? So in, 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 in every situation of life, whatever it is, no, maring arbera, no, maring mesahit ka, let's go to the Word of God. Kano'n na minsan, di ba, ginagawa naman din natin lahat, siyempre parang kumaling ka kung mayroon ka sakit, sa doktor, magagaling na doktor o sino man. Pero, tandaan pa rin natin, ang buhay natin dito sa mundo ay kanagalian. No? Eh, sabi nga, na, naalala ko na yung sabi ni Pastor Lord Espinosa, sabi niya na huwag daw nating tigilan yung pagdating ng ng buhay dito sa mundo. Yung, di ba, ginagawa na pigitigilan, ang ginawa ka portion. Let us not stop the coming of life in this world. But let us not also stop the exit of life from this world. Di ba? Kung mamamatay, mamamatay. Oh hindi natin hinahanap ang kamatayan, no? Hindi natin sinasabi, saan ba si kamatayan? Pupuntahan ko na. <laughs> hindi. Ang sinasabi natin, kung ano ba din, kung mamamatay. Hindi natin pipigilan. No? Pipigilan. Baka naman pwede bang tubo? Lagyan natin tubo. Alam ko kaya ano? Kaya ba nung yung tatay ko? Eh, nakita ko nagiging nalot na. Kasi kung hindi na natin siya dadali sa hospital, alam ko na mangyayari, lalagyan na siya ng tubo roon. Pero mamamatay na siya. Doon din na natin. Kasi, hindi natin dapat pigilan yung pag-exit ng buhay. No? Kung pupunin na siya ng mga. Pero ang pinakamahalaga, pupunin siya ng mga 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 na nasa Panginoon. Kasi kung hindi, hindi talaga naman malaki niya. Alam niyo, dami mo nangyayaring malaki eh, dito sa mundo. Pero alam sa totoo lang, yung mga malaki na nangyayari, araw-araw na nangyayari, hindi lang natin napapansin. Kaya pag pinadaan ako ito, may nakita ko patay doon. May nakot may nakot may nakot may nakot sa tutawag sa sunset, may patay dito. Kung tawag doon sa may sa bayan ng San Pedro, may patay doon sa tutawag sa mga may nakita ko patay. Ang mga paso ko kasi si Christian kaya ako na matay. Kasi kung hindi, malagip yan! Tama ba? Nang nakikita na natin na kalagiman, eto, kumakarap ang coronavirus, no? Kumakarap. Yan ang nakikita natin kalagiman. Bumabagsak 
Ang ekonomiya, ay kalagay mga, ano bagay na naisip nyo? Pero yun ang malaging araw-araw nangyayari, maraming namamatay na hindi nakilala si Kristo, at saan sila pumunta? They will go to the place of coming to earth. And thank God, sa pagkat, yung ating namatay na mga kapatid, Oh, kasi sa piling ng pangunta. No? <laughs> si Ati Mila, di ba? Kung talaga niya ay Ati Mila, naman kayo ang iyak, di ba? <laughs> Kakausap ka. <laughs> Kaya, Ati Mila, nasaan si Kuya Pompey ngayon? Di ba? Sa piling na siya, saya na siya ngayon. Ay, yun ang mga mga mag-iisip ko po. So, yan, mamaya may mag-iisip ko na. Kung may mag-iisip ko, nasaan si Kuya Pompey ngayon? Sa piling na. Sa piling na. Sa piling na. Sa piling na. Yan naman, okay. Wala naman pinakamasayang bagay na maintindihan ng isang tao na siya ay nasa Panginoon. Last but not least, live in faith to the Son of God. Verse 12. Ang anak ay inyong harapkan. Baka madalik siya at kayo ay mapahamak sa daan. Sa pagkatang kanyang buwot ay madaling maghala, mapapalad ang lahat ng manangang daw sa kanya. Ito po ay isang figure of speech, brethren, na sinasabi niya, malapalatala kayo doon sa kanya. Diyos, kiss the sun. Yung salitang kiss the sun, alam nyo, ito ay isang figure ng believing and subjection and agreement. Just as Samuel kissed Saul when he anointed him with oil. So 1 Samuel chapter 10 verse 1, pinahiran nyo na ng langis si Saul para maging unang hari ng Israel, hinalikan niya. It is a, ano, a figure, it is an act of agreement and subjection and believing. But only that, it is an expression of law due to forgiveness. Naalala nyo, na yung babae sa Luke 7, 38, na kung sabihin ng Panginoon sa kanya na siya'y napatawad na walang tigil sa paghalik sa paan ni Cristo. Because it is an expression of law due to forgiveness. And not only that, if you remember Esau and Jacob for many years, no? Meron gap sila. Takot si Jacob magpakita sa kanya kuya na wala siyang ginawa kundi lintangin. And after many years, may mga apo na sila nagkita sila. At sabi, sila yung nagyakap at naghalikan. They kiss each other because this is a figure of peace. And forgiveness. This is a sign of peace and forgiveness. And this is what we need. No? So you have whatever situation we are in, we have to embrace the sun and kiss the sun and believe on the sun. No? And love him so much. Follow him. So the And if you're not a Christian today, that's what you need. You need Christ. You need to kiss the sun. Not literally, but it means believe him. Trust him. Magtiwala ka sa kanya. Sa pagkat siya ang tiglangan mo. Itigay mo ang tiwala ko sa kanya. Sa pagkat siya kanya makikita ang pag-asa sa gitna ng isang makasalanan mo. Maraming tayo. Maraming tayo.